小蛋仔们，马上就是赛季末了，你们是否为了还在上不去凤凰蛋而烦恼，还在反思自己是不是因为太菜而苦苦寻觅大脑袋？不不不，有时候上不去凤凰蛋，不是因为你们的实力问题，而是因为你们没有注意这些细节。正所谓细节决定成败，接下来我就给你们分享几个巅峰实用设置，学会了这些，涨分轻轻松松。第一个就是设置里的画质分辨率和帧率，这个不会还有小蛋仔开的节能模式吧？游戏都完了，还差这点儿。分辨率也是调到最高，这个建议你们真的要去检查一下，因为我之前不知道，系统给我之前设置的就不是最高。我就是想玩十二分，那分低分辨率完了，好几级别有人红塞，简直是痛不欲生，把人逼急眼。所以说，有时候上不去分，真的要注意这些细节。第二个，镜头灵敏度调到九十，这可是我偷学来的。至于为什么是九十，我也不知道，用就完了。以上的都是一些基础设置，下面的就是我根据个人习惯觉得好用的，你们也可以根据自身情况选择哦。这第三个就是遥感选择固定，如果你用的是移动的话，过独木桥是非常的难受。而且，我莫告诉你们，如果想打出咸鱼三刀的话，你就用这固定遥感吧，用一个不吱声。第四个就是视角透视，这个虽然用的少，但却非常实用。躲在障碍物后面，可以避免镜头被障碍物挡住而找不到自己。最后一个看到这里的蛋仔，恭喜你们，离全国又进了一步。敲黑板划重点，想要拿到全国纪录的，一定要竖起耳朵仔细听啊！那就是视野调整极远，这对提前预判拿到钩爪冲刺全国是非常非常实用的。实现出真知，我们现在对比下不同视野的差别。首先是中等视野，站在这个地方根本看不到前面有什么道具，这也是为什么你跟别的蛋拉开了差距。我们调成较远。一时迷糊看到一个影子，视野换成更远时，后面一排道具还是看不清。当我们把视野调到极远，就可以看到后面后面的道具。在实战中，我们就可以结合实际情况，优先做出路线和道具的选择，可以有效避免一些不必要的失误。最后的最后，有些小蛋仔可能就会有疑问了：为什么我调不了帧率呢？那这大概率就是设备的问题啦。你是不是得反思一下？是不是你还不够努力？